السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. بلغل مرامير جي كلاس أمرا تلات سنة أنا بقول سكنى سالة تير بدوتي بسالة تير بيبرون سالة كيف هذا أي كوربو تار بيبرون نيالا تنا جول سيلو سربوشيش की भावे सजदा करते हैं तार भी बोलूँ अलग जना हुए चे आज के जे विषय को अलग जना हुए एक ही होते हैं दूसरी सजदार मार्च खाने दुआ पाठ द्वितीय विषय होते हैं द्वितीय सजदा करे द्वितीय राकातेर जन्नो उठार नियम एवं तार पर हदीस गुलो चिल हो बे कुनुत सलाते कुनुत पाठेर भी बोलूँ। पोतम कथा होती है दूसरी चीज़ दर माज़ खाने की पोट्ते हाय की दुआ पोट्ते हाय तार भी बोलूँ। वान इब्ने अब्बास इन रज़ि अल्लाह ताला अनहुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूल बीन सज़दतेन अल्लाहुम्म وارحمني وهدني وعافني وارزقني راه الأربعة إلا النساء واللفظ لأبي داود وصحه الحاكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تيجي بوني تاتيني بولشن نبي صلى الله عليه وسلم جهون صلاة عليه كرتن تكون पहलम सिज़दा दिए, द्वितीय सिज़दर आगे, पहलम सिज़दा था कि उठे जखन बोझते हैं, तो खन द्वितीय सिज़दर आगे, दूसरी सिज़दर में दो बत्तीस समय ए द्वारी पाठ करते हैं। अमर इतिपूर्वे पढ़े थे जे सिज़दा गिये धीरस्थिरता बल्लमन करा जरूरी, एवं सिज़दर दुआ अमर हालचना करे थे। सिज़दा � जो दिक्कत हो और उसको ना करे ताहले तार सलात हो बे ना हम रहा दिस रोद्री दिदे आलोचना में कुले शेष कुले ची तो अखुन दितियों से जाते हैं के पहलम से जाते हैं के उठे जखुन आपने सोचा है बोल बेन तो खुन कि अपने मुक्त बंदर रख बेन किसी और बोल बेन ना एक है ना वो सुंदर एक दुआ अल्लाह नबी स सलात तो जब पूरा टाइ दुआ तार अलग टा प्रमाण हम रहे किन्हें पाते थे ये दुआ थी ते की बोलते हैं अल्लाह हम मगफिर ली है अल्लाह तुम आमके ख़ोमा करो वर हम नी आमके दया करो वह दिनी अल्लाह जाके ख़ोमा करवे ताके अवश्य दया करवे आज जाके दया करवे ताके हिदायत दान करवे अल्लाह ताइला � यह देना सिरात अल मुस्तकीम जेटा वो आफिनी आमा के निरापत्ता दान करो निरापत्ता शारीरिक निरापत्ता दुनिया भी निरापत्ता आखिरतर निरापत्ता सब रोको में निरापत्ता मगे दान करो वर जुकनी आर दुनिया ते चला फिरा करो जनो जारीजीक दौर का एक जन भालो स्त्री पावा शुष्कंतन लाभ करा भालो एक बाड़ी पा� तै ना तो और जुकर याम के रिजिक दान करो सुभान अल्लाह कतु सुंदर की दुआ तो ऐटा ये दुआ टा ऐसा भी बोलनी तो है अच्छे आरो उन्नो किचु शब्दों दिए एक तो शब्द में ध्यान तो कम बिशी आचे उन्नो नरे वाय तो ऐटा ऐसे ने बोला होच्छे जरा वाहुल अरबातु इल्ला नसाई एक अतर और तो की नसाई नसाई � वाल्लफ़ जोले अभी दाऊद एक एक अथर और तो कि अखंड जे हदीसेर बात को टाइकने बोला हुलो सेटा अबू दाऊद थे के न्यावा हुए थे आर ये हदीस टीके हाकेम सही बोले थे अल्लाह वाना सिद्र अल्बनियो सही बोले थे ये हदीस टा ये द्वारा टा ये भावे याद से तो अभी वाज़ जबूर नी वाज़ जबूर नी एरिको में एक टा शब्दो हाँ बिद्धि करे इटा तीर में जिते अब उन इब्ने माज़े बोलने तो है चे कोनो कुने रवाय तो अरफानी हुआ आते तो इटा जलो एक टा दुआ एक टू बड़ो दुआ आर की ए दुआ टी कार मुखस्तो नहीं ए दुआ टी कार मुखस्तो नहीं 
এই যে যার যার মুখস্থ নাই তারা মুখস্থ করে অবশ্যই শোনাবেন আচ্ছা যদি এটা মুখস্থ না থাকে তাহলে এর চাইতে ছোট এবং আরটি সুন্দর দোয়া অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজা থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন এবং সেটা আল্লামা নাসিদ আলবানি এটা সনদকে হাসান বলেছেন সেটা হচ্ছে রব্বেক ফেরলি রব্বেক ফেরলি একবার দুইবার তিনবার বলবেন দুই সেজদার মাঝখানে সর্বনিম্ন যে ছোট দোয়াটি আপনি পড়বে সেটা হচ্ছে কি রব্বেক ফেরলি রব্বেক ফেরলি রব্বেক ফেরলি আচ্ছা এই দোয়াটি কোন কোন আলেম বলেছেন যে জোরে পাঠ করতে হবে আল্লাহ ফেরলি আর হামনি কোন কোন আলেম এটাকে জোরে পাঠ করার পক্ষে বলেছেন এবং তাদের মধ্যে সবুল সালামের লেখক আল্লামা সনাহানি তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে এটা একটু জোরে পড়বে আর কি মানে উচ্চ স্বরে আর কি তো যাই হোক উচ্চ স্বরে পড়ার বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট হাদিস পাওয়া যায় না যেমন রব্বান আলাক আল হামদ হামদান কাছিরন পাইবান কানফি এগুলোর বিষয়ে সুতরাং এই জিগিরগুলো সবই আসতে পড়াটাই হলো কি মূল আসল এটা দুই শেষদার মাঝখানে দোয়ার বিবরণ গেল তারপরে দ্বিতীয়বার শেষদা করবেন শেষদা করে আগের নিয়মে তসবি পাঠ করবেন তারপরে দ্বিতীয় শেষদা যখন শেষ হবে তখন উঠে বসবেন অথবা উঠে দাঁড়াবেন এখানে দুটো নিয়ম আমরা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় শেষদা থেকে উঠে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাবে নাকি একটু বসে তারপরে দাঁড়াবে তো এখন এ বিষয়ে আমরা হাদিস বয়ন করছি তিনি রসুসামের জীবদ্দশার শেষ দিকে মদিনে আগমন করেছেন এবং তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সালাতের বিবরণ আলোচনা করেছেন তার মধ্যে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন যে আমি দেখেছি তিনি দেখেছেন তিনি দেখেছেন যে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সালাত আদায় করছেন আর তখন ফাইজাকানা ফি বিত্রিম বেন সালাতি সালাতের বেজর রাকাতে যখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন লামিয়ান হাদ তখন তিনি সরাসরি দাঁড়িয়ে যান নাই হাত্তা ইস্তাবি কায়দান যতক্ষণ তিনি সোজা হয়ে না বসেছেন তাহলে বেজোর রাকাত বলতে কোন রাকাত বলা হয় প্রথম রাকাত শেষ করে অথবা তৃতীয় রাকাত শেষ করে প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে যে বসবে এটা তো কোনো সন্দেহ নেই চতুর্থ রাকাত শেষ করে বসবে এটাও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু প্রথম রাকাত শেষ করে বসবে কি বসবে না তৃতীয় রাকাত শেষ করে বসবে না দাঁড়িয়ে যাবে তিনি এই কথাটা এখানে বলে বলেছেন যে বেতের বেতের মানে হলে বেজোর রাকাত বেজোর রাকাত বলা হয় এক রাকাতকে এবং তৃতীয় রাকাতকে তো এই তৃতীয় রাকাতে প্রথম রাকাত শেষে এবং তৃতীয় রাকাত শেষে তিনি সরাসরি দাঁড়িয়ে না গিয়ে তিনি সোজা হয়ে বসেছেন এই বসাটাকে ওলামাই কেরাম বলেছেন জালসাতুল ইস্তেরাহা জালসা ইস্তেরাহা মানে কি আরামের জন্য বসা আরাম করার জন্য বসা তো এটা তিনি বসেছেন তারপরে দাঁড়িয়েছেন তো এটা একটা বুখারি রেওয়ায়ত বুখারি আর একটা রেওয়ায়ত আছে যে যখন তিনি দ্বিতীয় শেষদা থেকে মাথা উঠিয়েছেন তখন জালাসা বসেছেন তারপরে জমিনে হাত দিয়ে ভর দিয়ে জমিনের উপরে হাতের ভর রেখে তারপরে দাঁড়িয়েছেন এটাও বুখারি রেওয়ায়ত তাহলে বুখারি রেওয়ায় দুই রকমে পাওয়া যাচ্ছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দ্বিতীয় প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠার আগে সরাসরি না দাঁড়িয়ে একটু বসেছেন সোজা হয়ে বসেছেন তারপরে তিনি দাঁড়িয়েছেন এই হাদিসটার আমল আমাদের ভারত উপমহাদেশে আল হাদিস সমাজে প্রচলিত আছে ব্যাপক আকারে তারা এই হাদিসের প্রতি আমল করে থাকে এবং এই হাদিসের পক্ষে আলেমদের অনেকেই মত দিয়েছেন এবং আরো অনেকেই আবার এটার বিপক্ষে মত দিয়েছেন বিশেষ করে হানাফি মাঝাবে এমনকি মালেকি মাঝাবে এমনকি মাহমুদ হাম্বল 
তারা বলেছেন যে এরকম বসাটা শরীয়ত সম্মত নয় তারা বলেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেষ জামানাই তিনি দুর্বল হয়ে গেছিলেন এবং তার শরীরে মানে শরীর ভারী হয়ে গেছিল যার কারণে সোজা হয়ে ওঠাটা তার পক্ষে কষ্ট করছিল তাই তিনি এভাবে একটু বসে তারপরে উঠেছেন ইমাম সানানি লিখেছে লিখেছেন যে এই কথা বলার কোনো প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই বরং যে সাহাবি ভুল করে নামাজ আদায় করেছিল যে প্রথম হাদিসটা বহরের প্রথম হাদিসটা সে হাদিসের কোন কোন রেওয়ায়তেও এই নির্দেশটা পাওয়া যায় যে দ্বিতীয় রাখা প্রথম রাখা শেষ করে দ্বিতীয় শেষ শেষ করে একটু বসবে সোজা হয়ে বসবে তারপরে দাঁড়াবে তো তারা যেই হাদিসটা দলিল হিসেবে পেশ করেন সেটা হচ্ছে এই সেটা ওয়াইল উবন ফজরের হাদিস সেখানে বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় শ্রেদা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেছেন এবং এই হাদিসটি বাজার বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম নববী এ হাদিসটাকে সহি বলে জয়ীব বলেছেন আরেকটা হাদিস নোমান ইবনে আবি আইয়াস থেকে তো তিনি একজন তাবেই তিনি বলছেন যে আদ্রাক আদ্রাক্তাম তিনি বলছেন যে আমি একাধিক সাহাবিকে এই আমল করতে দেখেছি যে তারা যখন প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় শেষ দা শেষ করেছেন অথবা তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় শেষ দা শেষ করেছেন তখন তারা শেষ করে দাঁড়িয়ে গেছেন বসেন নাই এই বর্ণনাটি ইমাম সানা আনি সহি বলেছেন তো এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে সরাসরি দাঁড়িয়ে যাবে বসবে না তো ইমাম সানা আনি লিখেছেন যে সমস্যা নাই যদি এটা আমল করে মালিক ইবন ফাইরেসের হাদিস তাহলে এটাও সুন্নাত আর যদি কেউ সরাসরি দাঁড়িয়ে যাও এটাও কি সুন্নাত তাতে কোনো অসুবিধা নাই তো তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে সালাতে যে লোক ভুল করেছিল তার হাদিসে যদি ওইটা পাওয়া যায় যে এখানে বসতে হবে তো ওই হাদিসের ভিত্তি করে কিন্তু পূর্ব জামানার কোন আলেম বলেন নাই যে দ্বিতীয় সাজদা করে দ্বিতীয় রাখাতে ওঠার আগে বসাটা বাদ যে এ কথা কেউ বলেন নাই অতএব এটা বলা যাবে না কেউ যদি বসে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি না বসে তাতেও কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ এরপরে আসুন আমরা কোনুত সম্পর্কে আলোচনা করব সালাতের মধ্যে কোনুত পাঠ করা ওয়ান আনাসিন রাদি আল্লাহ আনহু আন্না নবিয়া সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা কানাতা শাহরান বাদার রুকু আই তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এক মাস ব্যাপী কোন পাঠ করেছেন রুকুর পরে রুকু থেকে উঠার পরে আরব ওই কোনুতে তিনি আরবের কিছু গোত্রের উপরে বদোয়া করেছেন দোয়ার পরে যদি আলা ব্যবহার হয় দোয়া শব্দের পরে যদি আলা ব্যবহার হয় তাহলে অর্থ হবে বদোয়া আর যদি দোয়া শব্দের পরে বরাকাল দোয়া শব্দের পরে যদি লা মানে লি লি এরকম ব্যবহার হয় দা লাহু হ্যাঁ লাম ব্যবহার হয় তাহলে অর্থ হবে কি দোয়া করা তার পক্ষে দোয়া করা সুদোয়া করা আলা হবে কি বদোয়া করা আর লি লা হলে লাম যদি ব্যবহার হয় তাহলে কি হবে দোয়া দা লাহু তাহলে সুদোয়া করা ভালো দোয়া করা ঠিক আছে আরবিতে আরবি ভাষাটা তো সুন্দর ভাষা এটা তার প্রমাণ আর কি হ্যাঁ যে খুব অল্প শব্দে আপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ এখানে প্রকাশ হয় হ্যাঁ আলা এবং লা লাম শুধু লাম আর কি যদি বলাই দোয়া লি সাহিদ দোয়া লি সাহিদ মানে সাহিদের জন্য দোয়া করা আর যদি দোয়া আলা সাহিদ হয় তাহলে সাহিদের বিরুদ্ধে বদ করা সাহিদের উপরে বদ করা ঠিক আছে তাহলে এটা লামের উপর জবর থাকতে পারে অথবা জের হয়ে আসতে পারে হ্যাঁ যেমন ধরেন যে যদি ওখানে জমির উল্লেখ করেন তাহলে লাহু লাকা 
জমির মুত্তাসিল মানসুব যেগুলা সেখানে আপনি লামের উপর জবর হবে আর যদি সরাসরি ওই ব্যক্তির নাম উল্লেখ হয় তখন কি হবে লামের নিচে জের হবে দোয়ালে বারাকাত দোয়ালে সাইদ দোয়ালে আজহার এরভাবে আর কি আচ্ছা তাহলে এটা একটা ছোট্ট নাহর জিনিস আমরা শিখলাম ঠিক আছে কতদিন করেছেন এক মাস আচ্ছা এটা একটা বোখারি মুসলিমের বর্ণনা ওয়ালে আহমেদ আহমেদ এবং দারা পত্নী বর্ণনায় আছে একই রকম বর্ণনা কিন্তু শেষে কথা আছে ও আম্মা ফিসুফি এবং ফজরের নামাজে ফালা মিয়াজাল ইয়াকনত হাতা ফারাকা দুনিয়া তিনি কুনুত পড়তে ছিলেন এবং এভাবে তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন আচ্ছা এরপরে হাদিসটা পড়েনি তারপরে একটু ব্যাখ্যা আলোচনা করব ও আন হু এবং আনাস থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে আনা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মানে কি দালি কমিন মানে কোন কমের জন্য ভালো দোয়া করতেন তখন তিনি কুনুত পড়তেন অথবা আউ দা আলা কৌমিন অথবা কোন কমের জন্য বা কোন গোষ্ঠীর উপরে বদ্ধ করতেন তখন তিনি কুনুত পড়তেন আচ্ছা এটা গেল আর এরপর একটাও পড়ি ওয়ান সাদ ইবন তারেক আল আসজ আইরাদ আল্লাহ কুলতুল আবি সাদ ইবন তারেক আল আসজাই থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে আমি আমার পিতা তারেক আল আসজাই কে প্রশ্ন করলাম ইয়া আবাতি হে পিতা ইন্নাকা কদ সাল্লাইতা খালফা রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলি সাল্লাম নিশ্চয় আপনি রসুল সাল্লাহ পিছে সালাত আদায় করেছেন ও আবি বাকার ও আবু বকরের পিছে ও আমার ওমারের পিছে ও ওসমান ও আলী ওসমান এবং আলীর পিছে সাদা দায় করেছেন আফা কানু ইয়াকনু তু না ফিল ফজরি তারা কি ফজরের সালাতে কোনো তাদের কুনুত পড়তেন কাল আই বুনাই তিনি বলেন হে ছেলে মোহদাসন এটা একটা বেদাত বা মোহদাস কাজ নতুন কাজ রাহুল খামসা তো ইল্লা আবু দাউদ আবু দাউদ ছাড়া পাঁচ মহাদ্দেশ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন পাঁচ মহাদ্দেশ বলতে এখানে কি উদ্দেশ্য সুনান আর বা আবু দাউদ ছাড়া সুনান আর বা এবং কি মুসনাদে আহমাদ তো এখানে তিনটা হাদিস আমরা পড়লাম প্রথম হাদিসে দেখা গেল যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এক মাস কোনত পড়েছেন বদ্ধ করেছেন আরবের কিছু গোত্রের ওপরে এবং তারপরে ছেড়ে দিয়েছেন আর দ্বিতীয় হাদিসে দেখলাম যে কারো জন্য দোয়া করলে তিনি কুনুত পড়েছেন বা বদ্ধ করলে কুনুত পড়েছেন আর পরের হাদিসে দেখলাম যে ফজরের নামাজে কুনুত পড়াটাকে বেদাত বলা হয়েছে একজন সাহাবি এটাকে বেদাত বলেছেন তো এই হাদিসগুলো কিছুটা বৈপরিত্য রয়েছে আমরা যে প্রথমে যে হাদিসটা পড়লাম সেখানে কিন্তু আহমেদের রেওয়াতে কি রয়েছে যে ফজরের নামাজে তিনি কুনুত পড়তেই ছিল পড়তে পড়তে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন তাই না তো প্রথম আসে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে আরবের গোত্রগুলোর উপরে কিছু গোত্রের উপরে বদ্ধ করেছিলেন তার ইতিহাস কি তার ইতিহাস হচ্ছে এই যে রেয়াল এবং জাকুয়ান নামক এবং অসাই রেয়াল অসাই জাকুয়ান এই সমস্ত কয়েকটি গোত্রের উপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি করেছেন বদ্ধ করেছে তার মধ্যে প্রথম যেটা রেয়াল এবং অসাই যে গোত্রগুলা তারা কি করেছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহামের কাছে আবেদন করেছিল যে তাদেরকে দিনের তালিম দেওয়ার জন্য কিছু কোরা কিছু কারি কোরআনের কোরআনের পাঠক কিছু দায়ী যেন প্রেরণ করা হয় তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য সত্তর জন কারি পাঠিয়েছিলেন তো তারা যখন বেরে মাওনা নামক জায়গায় পৌঁছেন বেরে মাওনা তাদের ওই এলাকার পৌঁছার আগেই আর কি তো তখন ওই রেয়াইল এবং অসাই গোত্রের লোকেরা তারা গাদ্দারি করে করে সেখান থেকে আরো তাদের গোত্রের লোকজন আরো সেখানে আসে এবং এদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদেরকে কি করে হত্যা করে তাদের সাথে গাদ্দারি করে তাদের সবাইকে হত্যা করে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই কাফেরদের মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে বদ্ধ করেছিলেন প্রায় এক মাস এবং এই ঘটনাটা ছিল 
মহারম সফর মাসে বহু ওহুদ যুদ্ধের তিন চার মাস পরে চতুর্থ হিজড়িতে আর একই হিজড়িতে বা একই সময় আরেকটি ঘটনা ছিল সেটা ছিল যে আপনার আরো কিছু লোক হুজাইল গোত্রের লোক এবং বরুল হিয়ান তারাও এভাবে কারি বা দায়ী চেয়েছিল তাদেরকে দিনে তালিম দেওয়ার জন্য তো তখন আল্লাহ নবী সাহসাম তাদের জন্য দশ জন দায়ী বা সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন যারা তাদেরকে দাওয়াত দিবেন তো তারা যখন রাজিয়া নামক এলাকা যেটা জেদ্দা এবং রাবেগের মধ্যবর্তী সেই এলাকার কাছে যখন তারা পৌঁছে তখন ওই লোকেরা বনুল হিয়ানকে উস্কিয়ে দেয় তখন তারা এসে এবং আরো অন্যান্য জাকুয়ান লোকের গোত্রের লোকে হুজাইল গোত্রের লোকেরা সব এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া সবাই নিহত হয় আর ওই শত্রু জনের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই নিহত হয় তো এই সমস্ত এবং দুটা ঘটনা পরস্পর মানে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে ঘটে যায় এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে এভাবে বদ্রোয়া করেছেন এখন এই বদ্রোয়ার কারণগুলো আমরা জানতে পারলাম এরপর ভিত্তি করে ওলামাগন বলেন সালাফে সালহিন থেকে এ শূন্য জারি হয়েছে যে মুসলমানদের ওপরে যদি কোনো বিপদ আসে কোনো সমস্যা আসে তাহলে তারা এভাবে কোনোদ পড়তে পারে এবং সে কোনোদগুলো হচ্ছে কি ফরজ নামাজে ফরজ নামাজে শেষ রাকাতে রুকুর পরে রুকুর পরে এভাবে কোনোদ পড়তে পারে তো এখন এখানে যে বলা হলো যে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন পড়েছেন এই কথার অর্থ হলো যে যখন এরকম প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই পড়েছেন এটা অর্থ এটা নয় যে কন্টিনিউ প্রতিদিন বা প্রতি রাত পড়েছেন প্রতি রাতের বাজারে পড়েছেন এরকম নয় আর ওখানে যে তারিখ সাত বিন তারিখ আসজায় হাতিসে যে বিদাত বলা হয়েছে এটা হলো যে কন্টিনিউ প্রত্যেক ফরজে প্রত্যেক ফজরে প্রত্যেক দিন ফজরে কোন পড়াটাকে এটা তিনি বেদাত বলেছেন ঠিক আছে তো আমরা এখানে জানতে পারলাম যে এই কোন হচ্ছে কি কখনো যদি কারো জন্য বিশেষ দোয়া করা দরকার পড়ে তাহলে এই কোন পড়া যাবে এখনো এটা শরীর সম্মত আর কারো বিরুদ্ধে যদি বদোয়া করা হয় তাহলে এটা কোন পড়া যাবে এটা শরীয়ত সম্মত তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সকল ক্ষেত্রেই করেন নাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে করেছেন যেমন ধরেন যে যখন খন্দকের যুদ্ধে মক্কার সব এই মদিনা ইয়া আরবের সব গোত্ররা একত্রিত হয়ে যখন রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং তার সাহাবিদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল তো তখন তো আল্লাহ নবী সাল্লাম কোন পড়েন নেই তাই না তখন তো কোনো পড়েন নেই তো এটা দ্বারা বোঝা যায় যে কোনো না পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই পড়তে হবে এটা কোনো অজীব নয় এটা হচ্ছে কি একটা মুস্তাহাব বিষয় যদি কোনো মানুষ পড়ে তো পড়তে পারে কোনো জায়গায় যদি পড়ে তো এখানে আপনার নিষিদ্ধ কোনো কিছু না এই জন্য আপনি দেখবেন যে সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ এই শূন্যতার আমল আছে কোন কোন মসজিদে যখন দেখা যায় যে মুসলমানদের উপরে জুলুম নিপীড়ন নির্যাতন বিভিন্ন জায়গায় শুনতে পাওয়া যায় তখন কোন কোন মসজিদে ইমামরা এভাবে কোন পড়েন কোনো কোনো জায়গায় পড়া হয় না ঠিক আছে এবং কি অনুষ্ঠান হারামেও এটা কোনো কোনো সময় পড়া হয় তবে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ওই যে যে হাদিসে মুসলমান আহমেদ হাদিসে পড়া হয় যে ফজরের নামাজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোন পড়ার কথা বলা হয়েছে ওই হাদিস ভিত্তি করে ইমাম শাফি বলেছেন যে সারা জীবন বা সব সময় কি ফজরে কোন পড়তে হবে বা পড়বে পড়াটা সন্ন্যাস তাই আপনি লক্ষ্য করবেন যে ভারতের যারা কেরালা রাজ্যের যারা লোক তারা শাফি মাজহাবের মুকাল্লেন অন্ধ অনুসরণকারী তাদের মধ্যে এই আমলটা কিন্তু জারি আছে তারা এভাবে কোন পড়ে ঠিক আছে তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে এই দেশে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং সুন্নাত চর্চা হয় দেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে হাদিসগুলোকে সবগুলোর প্রতি আমল করার ব্যবস্থা বা চেষ্টা এখানে করা হয়ে থাকে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা এই কোন সংক্রান্ত বিষয়ে এই আলোচনা শুনলাম এরপরে আসুন কোনোতে কি দোয়া পড়া যায় তবারকিত <laughs> رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهاقي ولا يعز من عاديته زاد الناسي من وجه آخر 
في آخر وصل الله تعالى على النبي. إخنة كونوتة كي دعاء بورتة هاي تار بيبارون. أتشا. حسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. حسن ابن علي علي رضي الله عنه دوي شنطان دوي جن شلة. ونرى كي شلة دوي جن شلة. أرى ونك شلة شلة. कारण आओ वो कर चिलो कारण भले मुहम्मद चिलो कारण मर ओमर चिलो किंतु ये दुई जोन चिलेन फातिमा राधिया तलान हर गौर के वस्तु समय सबसे निकट बोटी सबसे निकट बोटी वस्तु समय मेरे नाती दुई जन नाती एवं सबसे प्रियो व्यक्तित्व हसन बड़ा और हुसैन छोटो तो हसन राधिया तलान हो ओने एक फजीलत आते हैं � अब इब्न अब्दुल बार तारा टक किताब अच्छी इस तरह वो किताबें मध्य है तिनी हासन रद्दियतलान हो फौजी लेते अने एक पिस्ता तिनी आलोचना को रचन तो तिनी तार उपनाम चलो अबू मुहम्मद अबू मुहम्मद अल हासन इब्न अली तो तिनी रमजान मासेर माजा मजे शामा जान मोहन को रचन नबी सल्लल्लाहु अलैह तीनी चिलेन उत्तम तो परहेजगर मानुस अनेक सम्मानित मानुस अबाउंग तीनी अनेक धुर्जो शाली मानुस तीनी दुनियार चाकचिक को दुनियार लोभ लालोशा के त्याग करे चिलेन तीनी दुनियारे बातशाही तीनी वर्जन करे चिलेन तार पिता आली रदर तलान हो मित्र पौरे कुफाय कुफा को था इराकेर कुफाय तो खन राजधानी तो हम तत्क्षणिक भावे लोकेरा शेखाने तार हाथे बायात करे चिलन ये ताके खुलीफा हिसाबे बायात करे चिलन किंतु तीनी मात्रों सातमास खुलीफा हिसाबे चिलन क्योंकि ना वो इधी के मुआबिया रदियला तलान हो सीरिया दामिश के जो चिलन तीनी ताके खुलीफा मने ने ने तार पूर्वे तार पिता के खुलीफा माने ने एवं तो खुन तिनी देख लें जो इबीबा जन टकी शश कराउचित तो खुन तिनी खिलाफ होते दायित्व थे के अवसर ग्रहण कर लें तिनी पदों देख कर लें अबं तिनी खिलाफ होते दायित्व मुआबियार हाथे दी दिलें अबं तिनी मुआबिया के खलीफा रूपे मैंने निलें अबं एर माध्यम है क्यों लो जे दूसरी मुसलमान दर विवाद संभवतः अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिके इंगित करे तार व्यापारे जे भविष्यत बारी करे चलें जे इन्न बनी हाजा सईद लाल्लाह युसलिहो बिही बेना फिअताई ने अजी मताई ने मिलन मुस्लिमीन आमर एक चले टा एक टा नेता नेता एक जन एक जन नेता से आमर एक जन नेता जे होते पारे अल्लाह एर माजे म विवादे समस्या जोड़ी तो विवादे जोड़ी तो विशाल दूसरी ग्रुपेर में जहे अल्लाह समाधान करे दिवे यही भविष्य बनी तेरी कोरत सें अब हम चेता शेटा ता अस्तबाइन हुए चें यही कारणे उन्हें जे ऐसा कोरे नहीं हुए चें अब ये समाधान हुए गए चें ये जन ने एक्शन नेर कुछ चक्री कुछ चक्री बोल बो जरा अब यहूदी पुत्र तार चक्रांते विभिन्न मुसलमान दे मुझे विभेद सिचित हुए चाहिए जब ओस्मान के हत्था करने माध्यम में पारंपरिक तेरे मुसलमान दे मुझे विभाजन हुए चाहिए ऐसे मुस्तलब लोग दे माध्यम में तारा हसन रादियातलान हो के हत्था करे बीच प्रयोग करे खाद्दे बीच प्रयोग करे ताकि हत्था करे अब हम तेरी तो खान ताके बाकी तो दफन कर रहा है आर तार भाई जे हुसैन तीने जे कुफाई करबला इस शहीद हुए चले तो उसे खाने तार लाश के दिखुंडी तो कर रहा है तार माथा केटे रखा है तो तार शरीर उखाने दफन कर रहा है आर माथा नहीं सीरिया ते पटाना है याजी दिल का चें याजी तो खान उन्नानो हुसैन रज़ातलान हो उन्नानो � ऐसा में हुसैन रादियल्लाहु अनहुर माथा हसनेर देहो एवं फातिमा रादियल्लाहु अनहा इर देहो एगुलो मोदीनर बाकी ते दाफन करा चें एवं वही जगह ते विशेष सिक्योरिटी गार्ड अगर नियोग करा था कि सबसे में सौदर्य सरकार पक्कोते के जन्म जे 
যে এক শ্রেণীর ওই ইহুদিদের যে অনুসারী রাফিজি যারা শিয়া রাফিজি তারা সব সময় কামনা করে যে এখানে কবর খনন করে এই লাশগুলি তারা নিয়ে চলে যাবে তাদের ইরানে ঠিক আছে ওখানে গিয়ে তারা মাতম করে আর এজন্য দেখা যায় যে সৌদি সরকার এখানে বিশেষ সিকিউরিটি দিয়ে রাখছে আলহামদুলিল্লাহ আফসোসের কথা হলো এই যে তাদের ইরানে আপনি দেখবেন যে হোসেনের মাজার আছে ওই ইরাকে তো আছেই কারবালাতে ওখানে তো আছেই এতেও আছে ইরানেও আছে হোসেনের মাজার মিশরেও আছে হোসেনের মাজার সিরিয়াতেও আছে এমনকি আলী রাজার মাজারও রয়েছে এগুলি সব মানে কথিত মাজার আর কি হম এমনকি আলী রাজার তলানহুর মাজার আফগানিস্তানেও আছে আফগানিস্তানে যে মাজারি শরীফ নামে একটা জায়গা আছে ওই জায়গাতে আলী রাজার মাজারের নাম করেই ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে মাজারি শরীফ সম্মানিত মাজার সম্মানিত মাজার ঠিক আছে আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুন তো উনি এই হাদিসটা বর্ণনা করছেন যে আমাকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম এই কথাগুলো শিখিয়ে দিয়েছেন যে আমি ভিতরের কোনোতে পাঠ করব তার মানে ভিতরের যে কোন সেই কোনোতে এই দোয়া পাঠ করা হচ্ছে মুস্তাহাব আল্লাহ মাহদিনি ফি মান হাদাইত যাদেরকে তুমি হেদায়ত দিয়েছো হে আল্লাহ তাদের তাদের মধ্যে আমাকে সামিল করো আমাকে হেদায়ত দান করো ও আফিনি ফি মান আফাইত যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছো তাদের মধ্যে সামিল করে আমাকে নিরাপত্তা দান করো তাওয়াল্লা নিফি মান তাওয়াল্লাই তাদের তুমি কর্তৃত্ব নিয়েছো অভিভাবকত্ব নিয়েছো তাদের ভিতরে সামিল করে আমাকেও তোমার অভিভাবকত্ব নিয়ে যাও ও বারিকলি ফি মাতয়ে তুমি যা দিয়েছো তার ভিতরে আমাকে বরকত দান করো আর তুমি যা ফাইসালা করেছো যে সমস্ত বিষয় তাতে যার মধ্যে তার মধ্যে যা অকল্যাণ আছে তা থেকে আমাকে রক্ষা করো ফাইন নাকা কেননা তুমি ফাইসালা করো তোমার বিরুদ্ধে ফাইসালা কোনো কিছু ফাইসালা নেওয়ার অধিকার কারো ক্ষমতা নাই কারো কোনো অধিকার নাই তুমি যার অলি হবে বন্ধু হবে তাকে কেউ অপমান করতে পারবে না আরো বেশি রয়েছে তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করো যাকে তুমি শত্রু ভাবো তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না আর ইমাম নাসাই অন্য একটি সনদে শেষে ভিতরের শেষে এই এই কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন ও সাল্লাহ তালা আল নবী নবী সাল্লাহ আলাহ দরুদ তো এইভাবে আপনার দরুদের কি কোনতের বিবরণ আমরা জানতে পারলাম ভিতরের সালাতে এই কোনত তো এই কোনত ভিতরের সালাতে যদি কেহ সবসময় পাঠ করে তাও করতে পারে যদি কখনো পাঠ করে এবং কখনো ছাড়ে তাহলে এটাই কি হবে উত্তম কেননা আমরা নবী সাল্লাহ আলাম সর্বদা ভিতরে কোনত পাঠ করেন নাই এই কোনত যখন ওমর রাজেতলা আনহ দুজন সাহাবিকে দিয়ে রমজানে তারা চালু করেছিলেন দুজন সাহাবিকে কে নাম তারা তিনি কি করেছেন তারাবির জামাত চালু করেছেন তো ওই সময় এইভাবে বিতেরের শেষ রাখাতে কোন পড়া হতো হম সুতরাং এভাবে কোন পাঠ করাটা হচ্ছে সুন্নাত বা এটা জায়েজ কিন্তু এটা সর্বদাই পাঠ করা উচিত নয় বা এটা সর্বদাই পাঠ করার প্রয়োজন নেই শেষ করে দিচ্ছি শেষ করে দিচ্ছি এবং এটারই সাথে সম্পৃক্ত একটা হাদিস বা একটা বিবরণ অনিল বাইহাকি এটা তো আমরা মানে তবরানি বাইহাকি নাসাই রেওয়াইতে বাইহাকি আরেক রেওয়াইতে রয়েছে এটা ইবনে আব্বাসে বর্ণনা যেটা আমরা সকালের নামাজে অর্থাৎ ফজরের নামাজে কোনোতে পাঠ করব 
এরকম তিনি শিখাইতেন তবে এই সনদ জয়ফ কারণ কোনো দোয়া সর্বদাই ফজরের নামাজে পাঠ করাটা কিনা সুন্নত সম্মত নয় এটা আমরা সাদ ইবনে তারেক আল আসাইর হাদিস থেকে জানতে পেরেছি সুতরাং এই হাদিস যেহেতু জয়ফ অতএব এটাকে গ্রহণযোগ্য নয় বা গ্রহণ করা ঠিক নয় তো এভাবে কোনোতের বিবরণ আমরা শেষ করলাম এরপরে অন্য বিবরণ আসবে আমাদের সামনে আজকে এ পর্যন্তই জি এবার এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে আলোচনা করা যেতে পারে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রশ্ন করে পরে আমরা আলোচনা করি জি জি রব্বেক ফিলি দুই সিজদার মাঝখানে রব্বেক ফিরলি একাধিকবার পাঠ করা যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই যতক্ষণ বসে থাকবেন আপনি যদি আপনার ওই বসাটাকে দীর্ঘ করেন এটা উত্তম এবং এই এটাকে দীর্ঘ করার জন্য রব্বেক ফিরলি একাধিকবার দুইবার চারবার পাঁচবার দশবার আপনি পাঠ করবেন কোনো অসুবিধা নেই বরং কোন কোন সাল্লা নবী সাল্লাহ দুই সিজদার মাঝখানে দীর্ঘ সময় বসেছেন সুতরাং দীর্ঘ সময় বসার ক্ষেত্রে আপনি ওই দোয়া আপনি একাধিকবার পড়বেন জি আল্লাহ এই দোয়াটি আবু দাওয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটা হলো সনদ সহি সুতরাং যদি ওই দোয়া আপনি কোনোতে পাঠ করেন তবু আপনার জন্য যায় যাচ্ছে কারণ ওই দোয়ার ভিতরে আপনার আল্লাহ তালার প্রশংসা এবং তার তাসবিহ এর বর্ণনা বেশি আছে এগুলি ছাড়া আর অন্য যে কোনো দোয়া যেহেতু আপনার বিশ্বাস আমার যে বদ দোয়া সু দোয়া করেছেন বদ দোয়া করেছেন অতএব যে কোনো দোয়া আপনি পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জি না এটা ওয়াজেব নয় প্রথম রাকাত শেষ করে অথবা তৃতীয় রাকাত শেষ করে যে বসাটা এটাকে দালসা ইস্তেরাহা বলা হয় আমরা আলোচনা করেছি যে এই বসাটা কি নয় ওয়াজেব নয় এটা মুস্তাহাব বা সুন্নাত কেউ যদি চায় বসতে পারে কেউ যদি না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যায় তাও অনুমতি রয়েছে যেহেতু আমরা এখানে হাজির আলোচনা করেছি জি জি এবার অন্য আলোচনা অন্য প্রসঙ্গের প্রশ্ন জি যদি সেজদা তিনটা হয়ে যায় রুকু দুবার হয়ে যায় অথবা আকাত বৃদ্ধি হয়ে যায় এটা হচ্ছে রুকুন বেশি হয়ে যাওয়া সালাতে যদি কোনো রুকুন বেশি হয়ে যায় তাহলে বেশির জন্য সাহস সিজদা করতে হবে আপনার যদি মনে না থাকে একটা সিজা দেওয়ার পরে আপনার মনে না যে আপনি এখন এই এখন দ্বিতীয় শেষ দেওয়া হবে না এটা কি তৃতীয় শেষ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ওই সময় এটা হল সন্দেহ এটা সন্দেহের মাসারা তো সন্দেহের ক্ষেত্রে আপনি আপনার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কোনটা হয়েছে মনে যদি কোনো প্রাধান্য আসে তাহলে সে অনুযায়ী কাজ করবেন মনে প্রাধান্য আসছে যে এক শেষ দেওয়া হয়েছে তো একটা দ্বিতীয় বাদ করবেন মনে প্রাধান্য আসছে দ্বিতীয় শেষ দেওয়া হয়েছে তো উঠে দাঁড়িয়ে যাবেন কিন্তু মনে যদি কোনো প্রাধান্য না আসে তাহলে আপনি মনে করবেন যে একটাই শেষ দেওয়া হয়েছে প্রাধান্য যেহেতু আসলো না তাহলে নিচের সংখ্যাটা ধরবে অর্থাৎ এক শেষ দা একটা হয়েছে এরপরে আপনি আর একটা শেষ দা দিবেন দেওয়ার পরে এভাবে সালাদ যখন শেষ করবেন তখন এই সন্দেহের কারণে আপনি সাহস দা করবেন আপনার সালাদ হয়ে যাবে জি এ পর্যন্ত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ